Chalaura. Fíjate, yo soy el primero que te voy a decir, ¿no? Es que tú te enchufas, tocas con púa, con la guitarra catagüey, que si no sé qué. Y al final, los más rancios somos los más jóvenes. Porque estamos pensando que vas a ser, pues como todos, como todos, y, 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 y no, y no, y no, y, y no puede ser. Y es que resulta que sigue sonando flamenco. Que coges el disco y dices, no, esto no puede ser. Suena, 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 suena muy flamenco. Y te atreves con muchas cosas, por ejemplo... Sati, has cogido la noción de Sati, ¿por qué? Sati, lo tenías entre ceja y ceja en el disco. No, no, no. No, eso fue en el, en el, en el estudio de grabación, teníamos dos horas libres, hasta que eh, David Sancho, el teclista que me acompaña ahí, cogía el ave. Y justo, pues estábamos allí, digo, tío, venga, vamos a grabarnos algo, los dos, aquí ya, ya no estábamos ni vestidos ni nada, sino que ya está, o sea, ya vestidos de, de estar por casa. Y entonces estábamos allí, Cristina López, coproductora, y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos y estarla y o, o esta versión de Satir de, de Genosiene? Ella dijo, Genosiene, meo, que está menos visto. Y digo, venga, pues, pues vamos para allá. Y ahí ¿Y lo montamos horas? en media hora. En media hora lo, graba, lo montamos y lo tocamos. Que, ¿no? Joder, claro. Nada, no, claro, sí, no. Claro. Bueno, los temas son... Son ocho, no escatimas en tiempos, porque te, te, te tiras mm, 12 minutos con la suya y le brija, que son lo que es por bulerías. Siete minutos, la guajira, que yo recomiendo a todo el mundo que se meta ahora mismo y pinche donde pueda y ponga la guajira. Es un disco que yo creo que tú lo que haces es revisar lo que te da la gana. Es decir, la música clásica, Rodrigo, Sati, pero también es flamenco. Coge los palos y los revisas. Tú coges todo, la haces... Lo metes en, el, en la Thermomix, que es la tuya, tu caja, tu mano, y le das una vuelta. Eh, y de hecho, la boda es un arboleal. La boda es un arboleal. Ahí canta mi abuela, Pepa. Canta mi abuela, Pepa. La, la, prim la primera persona que sale cantando es ella, que hace un par de letras muy bonitas y además muy personal, como ella lo canta. Lo tenía que meter porque. Digo, tengo que rescatar esto de mi abuela. Eso es un vídeo que estaba ahí perdido en YouTube. Y, y además, tengo que decirlo, muy mal montado. Estaba por ahí y he rescatado esos dos minutos y medio que es lo que se salvaba un poco claro. del audio con, con la imagen, que estaba bien. Y, y lo he rescatado. Después canta la chacha perrenga, después de mi abuela y los gitanos que siguen cantando no sé quién son. Ahora mismo, no te puedo dar los nombres exactos. Creo que aparece mi chache Diego Varga también cantando por ahí. Y bueno, por lo que pasa en las bodas, que está cantando uno, canta el otro, canta el otro, cantan todos a la vez y en medio está el coro. Y yo tenía que rescatar eso de alguna forma, porque hace mucho que no veo una boda como esa. Y claro. yo las he vivido en primera persona y, y yo sé lo que se siente ahí. Entonces el espectador, pues de alguna forma que se acerque a lo que a lo que yo he vivido. Efectivamente. Que es bueno, que es la idea. Llevas un buen ritmo porque en el este es el tercero y empezaste pues en 2015. Sí. O sea 2015. que en cinco años te has cascado tres discos. Mm. Joder, vas, vas, vas bien, ¿eh? Bueno, eh, estoy lúcido ahora porque ahora voy a sacar el, en abril vamos a sacar otro que es el concierto que hice en Bienal de Sevilla. Ah, vale. Que tengo muchas ganas de sacarlo, sobre todo por lo que has dicho, que justo ahí solo toco con guitarra flamenca, no toco ni con catagüey, ni con, ni con pick-up, ni con sonido extraño, Eso es. como estoy tocando ahí. Estoy haciendo un tercer disco que el productor lo revelaré muy pronto. Y, y Eso, ese... porque, eso es porque es un tío muy potente. Bueno, para mí lo es, claro, claro que sí, es, es gordo, es gordo, y bastante gordo, y bueno, eh, en ese disco también voy a tocar solo guitarra flamenca, ahora estoy con, con el sonido de la cuerda, además estoy súper metido con el sonido de la cuerda y buscando eso, la madera, que suene antigua la guitarra en el sentido 
de que no tenga demasiado brillo en la guitarra, que sea un poco mate y encontrando el punto de la uña con... me lo estoy pasando muy bien, todo esto me ha venido en el confinamiento y la verdad que que para vale. mí ha sido un... Entonces vamos a hablar de esas conclusiones en las, a las que has llegado estos meses que coste que aquí no nos patrocina ni Harry Potter que más quisiera yo que me patrocinara alguno de estos, así que si alguna marca de la que vas a decir nos quiere patrocinar, los chalados se lo agradeceremos, porque si no ya me dirás tú bueno en ese sentido, la búsqueda, que es? ¿Tú quieres de nylon o de carbono en lo de las cuerdas? De nylon, siempre de nylon. nylon. Yo el carbono me siento muy extraño. En, el, en la yema de los dedos lo siento muy extraño. Y como que tengo que apretar mucho, según me han dicho algunos datos por ahí, no le hace bien a la guitarra en, ah, el sí, carbono. Interesante. Cuando son guitarras sensibles y de poca madera, guitarras antiguas, ¿sabes qué te digo? Vale. Pues no le viene muy bien el carbono, según bien, me han dicho. Interesante. Bueno, el maestro, los maestros, los maestros, todos utilizan nylon. No vas a ver a un maestro que utilice carbono. Que yo recuerde, ¿no? Claro, yo es que el carbono sí que lo he utilizado Pero, más por... y que lo he conocido más en el clásico, más que en el flamenco. En el flamenco sí que es, que es verdad que no he conocido a nadie. Clásico es otro mundo. Sí. Nosotros el lío que tenemos es que cuando pulsamos necesitamos mucho sustain. Pero ese sustain nos traiciona cuando rajeamos. Entonces es un arma de doble filo. Sí, efectivamente. Entonces, si estás en una grabación, pues te puede pegar el lujo. Es decir, bueno, pues si en este tema no rajeo mucho, pues te ponen una cuerda que brille, yeah. que te dé sustain y tal. Y si a lo mejor te, te pones a rajear, pues coge una, una que suene un poquito más apagada. ¿Y, y, y, ¿Y qué guitarras has estado...? Bueno, bueno, si quieres dime el constructor, porque sí, dilo, porque es que nos patrocine. Y si, y si alguno se siente ofendido, pues que nos patrocine y, y, le, y que nos ponga aquí el, 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 el rotulito. <risa> ¿Qué, ¿Qué guitarras has estado probando estos, estos meses? O, ¿O tuyas que tienes? A ver, ¿qué tienes por pues, ahí? Mía solo tengo una, ahora mismo. No tengo, no tengo más guitarra. Tengo una de Felipe Conde, que es una reedición del año 75. Es la, la misma que llevaba Paco de Lucía. La, la roja esta de toda la vida y eso es un Ferrari eso es interestelar tío <risa> <risa> eso viaja a otro <risa> se pasa a otro plano ya directamente ya sin, eh... sin da coba vamos sin vale, vale, coba vale. Nadie. que claro, si no claro. lo fuera no lo digo no, no, está claro hombre, claro, tú verás claro y... O sea que tienes bueno, este, el de la Bienal y otro, otro disco más. O sea, fíjate que yo hace cuatro, cuatro años no tenía ni idea de ti. Idea. Claro, y claro. fui un día al Berlín y, y sales con Diego de Morado. Mm. ¿Viste? Con la guitarra aquí. Empieza a sonar aquello. Y ahora resulta que fíjate lo que es la vida, ¿eh? Diego de Morado, que compartes un montón de, con, de conciertos con él y escenarios y, y vivencias y tal. Que, por cierto, Diego de Morado, dile que a mí saca disco. ¿eh? Porque... Hombre, sí. Mira, el Diego, ¿sabe qué es lo bueno que tiene? Que ha hecho un disco y nos ha marcado a todos para sí. toda la historia de la guitarra. Es verdad. Fíjate. Entonces, con ese disco que ha hecho, le vamos a estar besando los pies hasta que, hasta que se... hasta que a él le dé la gana. Te voy a contar una cosa, yo me pongo un día sí, un día no, pero un día sí, un día no, la seguidilla, macho. Te diré. No, pues es que eso es la Biblia. De los últimos discos que han salido, eso es... Diego, es... está tocado. Está tocado, efectivamente. Bueno, pues, claro que sí. fíjate lo que es la vida, ¿eh? Tú que querías dar clase con, con su padre, ¿no? Sí, Tú querías dar clase con su padre, sí, sí, porque no querías dar con... con... Tú querías dar, o sea, con, con Moraito, ¿no? Con su padre y con Antonio Jero, con los dos. Yo alucinaba con los dos igual. ¿eh? Y ahora... Sobre todo es que había un disco de Loli Manuel que tocaban los dos. 
Ah, vale. Que no vea cómo tocaban ahí, madre mía. Era el, en el Monumental de Madrid. Y ese disco estaba grabado en directo. Madre mía, cómo tocan los dos ahí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. barbaridad. Que la acompañan a Manuel Molina. Eso no tiene nombre. Bueno, ya todo lo que le hacen a Dole, pues imagínate. Eh, yo estaba enamorado de los dos. De los dos. Ese toque de los dos es, además, tan personal cada uno. Y fíjate ahora con Diego, ¿eh? Hombre, para mí es una ilusión cada vez que, que lo tengo al lado, nada más que tomarme una cerveza o mirarlo un momento ya, eso me, me, me hace ilusión, claro que sí. Oye, y, y en estos tiempos del, del confinamiento, ¿tú qué sacas en claro? Tú que lo ves todo de una manera optimista. Aquí hay mucha gente, yo, yo he entrevistado a mucha gente este año, porque como he estado confinado, pues también qué voy a hacer, pues hablar con los guitarristas. Y mucha gente ha dejado de estudiar, macho. Mucha gente ha dejado de estudiar porque como dice, no tengo bolos, no tengo curro, no tengo ganas. Yo, y, y digo, bueno, a ver qué ha hecho Ricardo Moreno, porque Ricardo Moreno es muy optimista, es una persona que le saca el lado bueno a las cosas, incluso los porqués. Yo no sé qué has hecho, cómo, cómo sobrellevas esto. Yo, o sea, es que claro, depende en el momento que te encuentres, ¿no? Yo... Justo necesitaba aprender a tocar y a aprender a tocar solo con mi instrumento y a estar solo con él y a, y a quitarme, a, a recolocar mi mano derecha, a recolocar la izquierda. Y, y pa, yo cuando pasó esto dije, hostia, es el momento perfecto para volver a reeducarme y estar siete horas al día, ocho horas al día estudiando. Fíjate, todo lo contrario que esto. Bueno, es que el resto toca muy bien. Tocan todos muy bien, ¿sabes? Y no tienen mucho que estudiar, los mamones. Y, y claro, yo por tocar tan malamente, pues nada más que me queda que estudiar, ¿sabes? Y entonces, pues cuando vi eso, digo, este es mi momento para estudiar. Y ahí me encerré y, vamos, bajaba para comer y, y, y al mediodía y por la noche. Y eso es lo que he hecho Ostras. en todo el confinamiento. Y sigo confinado, ¿eh? ¿Y, yo no y, qué salido, discos, por... ¿Y qué discos te has puesto? ¿Qué música te has puesto? ¿Qué, qué músicos has descubierto? Pues sobre todo a Paco, el disco de Cositas Buenas y de y Lucía. Esos dos discos son los que más he escuchado en el confinamiento. Y ahora estoy escuchando sin parar Rasmánino. Anda. El pianista ruso. Hombre, claro, el concierto número dos para. También, también es. <risa> Tú sabes que, que Rasmarino tenía la mano muy grande. O sea, sí, sí. Era un, tenía problemas. O sea, que era, imagínate a Pau Gasol con la, de pianista. Sí, sí, dice que, que hacía. Creaba tensiones que el resto de pianistas no, no han podido tocar. Efectivamente. Por, efectivamente. Por, por la extensión de sus manos. De hecho, él dejó de tocar, por lo visto, seis o siete años. Una historia que le pasó. Y dejó de tocar siete años. Y después volvió a tocar y, y compuso todas las obras en, en muy poco tiempo, porque murió joven, por lo visto. Sí, sí. sí. Bueno, eh, me pasaría toda la tarde hablando. Eh, pero vamos, que te veo bien, a tope, a tope, mi esencia. Una autobiografía sonora. Eh, yo creo que yo creo que no es una autobiografía sonora porque tienes todavía mucho que contar la prueba está en que tienes otros discos en, la, en mente en la recámara y al final todo eso va, sac va sacando lo que, lo que tú tienes de hecho, fíjate también una buena autobiografía es el disco en el que tú tocas flamenco porque seguramente te acuerdes, quieras o no, de Jero en ese, Hombre, concierto, en ese concierto totalmente totalmente que sí totalmente que sí, hago unos detalles ahí en mi fa que me acuerdo mucho de él sí Sí, sí. Bueno, eh, Ay, no, pero... eh, Ricardo, a cuidarse. Ya sabes que si vienes por Madrid, que viene bastante, viene bastante. Eh, esperemos que cada vez venga más y que se abra todo otra vez y tal. Pues te veamos con esa alegría, con ese soniquetazo. Que tiene soniquete con la púa, ¿eh? Hay que fastidiarse. Hay que fastidiarse. La he dejado, tío. Dejado. ¿Para siempre? Sí. ¿Qué me estás diciendo? 
sí, sí, sí. Ahora ya no toco con púa. Bueno, y no creo que, que vuelva a ponerme los pedales, ¿eh? Yo creo que ese va a ser el último disco que haga con, con pedales y con electrónica. ¿sabes? Ostras, y eso cuenta. Joder, lo más importante me lo estoy dejando para el final. No, porque estoy muy cómodo con la guitarra sola y disfrutando del sonido de la guitarra, de la madera, del nylon, de. Es que es una pasada, tío. Es que es tan espiritual, ¿sabes? Tú siempre decías espiritual. que la guitarra es un instrumento zen. Es que, es que lo de la guitarra, es un... yo no sé qué, bueno, la creó Antonio de Torres, que venía ya de muchos sí, claro. tipos que habían ocurrido antes, pero el que tuvo la idea fue un, un mago, vamos, porque es que no he visto un instrumento con más embrujo que ese, para mí, para mi forma de, de entender la música. Y ahora me tiene embrujado como cuando tenía 10, 14 años y 16 y me iba a estudiar con Antonio Jero y nada más que estaba pendiente que si el trémolo, de tal, y estoy con todo eso, con los arpegios, los trémolos, no sé qué, componiendo de esa forma, y bueno, el repertorio de mi esencia lo voy a readaptar, a, pero a tocar con mano, sin púa, y a, y a tocar sin, sin pedales. Ostras, o sea que realmente pedales... volvemos, volvemos a los inicios. Sí. Los pedales, a no sé que me lo pida Jorge Pardo, que es quien me lo ha pedido alguna vez, o alguno así, no, no tengo intención de, de volver a, a conectarlo. Bueno, bueno. Vamos, es... no, me, no, me, no le hago asco. Pero claro, claro. Están a gusto con la guitarra, que, que... Tía, tío, es que la guitarra es tan bonita, tenemos tantos maestros por estudiar. Me vi un concierto de Vicente. Madre mía. Qué ¿Cómo barbaridad? toca ese hombre? ¿Cómo toca ese hombre, tío? Por Dios, tío, qué manera de comunicar con, con el público, qué manera de, de salir a matar, con qué filosofía lo vive. Recuerdo una frase que dijo, dice, bueno, buenas noches, dice, bueno, o buenas tardes, que ya no sé si es de noche o es por la tarde, porque como estamos siempre tocando, ya no sé si es de día o es de noche. O, o, o cuándo es, eh? ahora <risa> y dije, hostia tío, te amo <risa> es que te lo ves ahí con 50 tacos Totalmente. esa ilusión, tocando así y dices tú, tío eso es lo que yo aspiro sabes no aspiro a tener su fama, aspiro a tener 50 tacos y estar con esa ilusión de tocar y de, y de estar dándole cosas al público y de eso estar es dándome cosas a mí mismo y a, y a mi gente ¿no? y a la guitarra en sí tú la vas a tener ya, lo, ya, ya te digo yo que con esa filosofía que tienes la vas a tener la vas a tener porque hay gente que a lo mejor aspira a cosas más materiales más mundanas y ahí se puede estrellar pero yo creo que tú bueno. fíjate, estás redescubriéndote estás volviendo a ser el que iba a clase con Antonio Gero Estás descubriendo el line con la guitarra, el tacto, la madera, el olor de la boca de cuando tú metes la, la, pues, la, la a ver a qué huele. Ahí, eso. ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Qué bonito eso. Qué eso es lo Eso es. Qué alegría de, de ser guitarrista y flamenco. Sí. Eso es una bendición. ¿Te das da cuenta? Igual, da igual la, en la liga que juegue. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pero, ¿y tú te das cuenta lo que se pierde la gente que no conoce el flamenco? Bueno, y. Y eso por, por no hablar de cómo nos tratan las instituciones. O sea, ¿qué le pasa al gobierno mmm, español que no hace así? Dice, señores, el instrumento nacional, Festival de la Guitarra en Madrid. Pero bueno, es ¿Cómo? que en Madrid, en Madrid no hay ni conservatorio superior de guitarra. ¿Cómo? O sea, es que Pero es vamos a ver, una vergüenza. eso es para que venga el presidente de la Comunidad Europea y les ponga una multa a todos los políticos de, <risa> del país. Y encima, es que da igual del partido que da sea. Igual, da igual. Porque es que mmm, cuando llegan las elecciones que flamenco se ponen todos... Hombre, que, tú que salen hasta gitanos son. Sí, son sí. hasta gitanos, fíjate que te digo. Sí, sí, es verdad. Y, y, eso es muy triste. Después... Eso es muy triste porque muchos artistas se, se, se prestan a, a, a bailarles el agua y no debería ser, debería que se hay que plantarse y decir, oye, a mí no me, a mí no me toreas, macho quiero hechos claro, quiero claro. hechos ¿Eh? que goles son amores 
Claro, es claro que... que sí, como debe de ser. Bueno, mmm, van a venir tiempos buenos. Van a venir tiempos buenos porque de todos estos momentos tan malos que estamos viviendo nos está haciendo darnos cuenta de... Por lo pronto empezamos a mirarnos como un gremio. Efectivamente. El gremio de la guitarra, ¿vale? Que eso no había ocurrido en los últimos años. Tú imagínate, sí. Ricardo, tú imagínate, Ricardo que, que en España se quisiese la guitarra que es nuestra. ¿O que es nuestra? Es que es que la nuestra, no, no. O sea, ahí no hay discusión. No, eso o sea, es no es... No, lo que estoy diciendo no es excluyente. Es que simplemente es que tenemos que creernos de dónde ha salido este instrumento. Bueno, Exacto. todo el mundo, la, todo el mundo en, el, en el mundo mundial la toque y la disfrute y la extienda. Pero que ha nacido aquí. Bueno, Amén. si fuese este país medianamente serio, imagínate que viviésemos la guitarra como se vive la gastronomía, el tenis, el fútbol, eh, el baloncesto, sí. el baloncesto. Sí, sí. ¿Qué te voy a contar yo? Sí. Eh, cualquier tontería que te pone en el telediario, que no le importa a cuatro gatos, Exactamente. Imagínate, imagínate que la guitarra se viviese, que tuviese, que es que aquí en España tenemos la Champions League de la guitarra, tío. Eh, es de verdad que es lamentable, es lamentable lo que lo, el trato que se nos está dando por parte de los medios, que cada vez estoy más de acuerdo con Galeano cuando decía, los medios de información desinforman. Hombre, eh, en esta pandemia además lo estamos viendo ya, pero vamos. Pero vamos. Eh, o sea, a quien le quedara duda, más claro ya, imposible. Y encima, lo, pero es que encima tú les pagas con tu dinero para que te desinformen. Ahí a donde quiero llegar. Además, juegan con dinero público, que el dinero público debería de contemplar una partida para el instrumento nacional. Bueno, ¿Cómo que no hay, ¿cómo que no hay una partida de dinero público para el instrumento nacional? Pero esto que es lo que es, señores, ¿de qué estamos hablando? Hombre, mira, solo, fíjate, yo ni siquiera voy a eso. Yo, con que no le perdonen lo que le están perdonando a todas otras cosas que desfalcan Hacienda y, y cómo se hace impuestos a la música al, al, con eso, con, con, que no me, con que no me fastidien, me vale. Me vale. Totalmente, totalmente. Ya no, ya no te pido dinero, ya simplemente te digo, no me, no me machaques. No me, no machaques. me maltrates. Eso vale. es. Pero bueno, eso debe de ser por defecto. Y lo otro también. Lo que yo he dicho también debe ser por defecto sí, y tenemos que conseguirlo. Cuando toques en Bruselas, te das una vuelta por la Comisión Europea y le dices, ir a España a meterles un puro. No, la vuelta no la vamos a dar todos juntos porque sí. lo que viene es un sindicato de guitarra ¿eh? y eso está de camino. ¿Qué dice? ¿Me lo está diciendo en serio? Claro, eso va a venir de camino. El sindicato de la guitarra mmm, se está, vamos con pies de plomo haciendo como hay que hacer y informándonos. Pero muchos guitarristas tienen ganas, son referentes y, y vamos a animar a que, no sé si será sindicato, asociación, lo que tenga que ser, pero nos vamos a unir todos y vamos a conseguir que el dinero público también se destine a la guitarra, por supuesto. Desde luego, desde luego que, que si hay que... Mmm nombrarlo, difundirlo o, o aportar lo que sea, ahí estaré yo para decir lo que necesitéis de la guitarra porque la guitarra está totalmente machacada en España olvidada y como digo yo además de ser el sonido de España como venga otro de verdad nos la compran y, y, se, acabó. y se acabó pero es que es así pero es que es así te voy a contar una cosa ya hay guitarristas españoles que se van a China a probar guitarras hechas en China mejores que las españolas para que y encima le dicen cómo, cómo tienen que seguir construyéndolas para que sigan sonando mejor que ya están ya están diciendo aquí hay jamón ibérico ¿eh? me lo llevo Pero es que es... O sea, lo, lo, lo... si tenemos algo único en este país es la guitarra la guitarra es un instrumento que está perfectamente hecho o sea perfectamente Acabado. desafinado ¿Has visto alguna vez un instrumento perfectamente desafinado? Es en la guitarra. Únicamente en la guitarra. Búscate a otro instrumento que te haga eso. Eso es. Es posible. Es. No lo hay. 
El maestro José Luis Rodrigo del conservatorio decía, el guitarrista es el único instrumentista del mundo que se tira media vida afinando y la otra media tocando a desafinar. <risa> es que es así. Es que es así. Eso es así. Efectivamente. Pero, en fin, esperemos que cambien los tiempos. Esperemos que sí. Dios te diga. Eh, que vengan tiempos mejores. Dios te diga. Ricardo, mucha suerte. Gracias por todo. Gracias por abrir tu portal y tu sitio. Por para pa charlar este ratito. Que me muchas, da mucha alegría. Muchas chalaguras que tenemos que echar como esta, ¿vale? Además, de verdad que sí. Cuídate. Vamos en Madrid, 25 estaré tocando en Sala Berlanga y 28 Círculo Flamenco de Madrid. Ah, muy bien. En muy el bien. Teatro Flamenco. Sí, señor. Te espero por allí. Te doy un abrazo. Allí Otro para ti.